Yo, what's up guys and welcome back to Best in Attack YouTube channel sama gue Malvin dan hari ini kita bakal unboxing gadget-gadget dari ya brand terfavoritnya kita yaitu Xiaomi dan kebetulan gue juga hari ini ada dikirimin parcel nih guys dari Xiaomi CRM jadi parcel lebaran buat teman-teman juga mina ini wafa izin dan kita bakal unboxing juga sekalian sama ada beberapa item lagi di sini guys yang dikirimin oleh banggood.com jadi ada 5 item Xiaomi plus parcelnya Xiaomi jadi ini ya bisa dibilang lanjutan dari episode 5 item Xiaomi yang kalian tidak ketahui karena item-item di sini pasti banyak kalian semua pada nggak tahu oke okay? jadi tanpa basa-basa lagi langsung aja kita mulai videonya let's go oke okay, mana dulu kita buka parcel dulu aja ya guys biar lebih enak jadi ini adalah kiriman dari Xiaomi Indonesia, nih kalau kalian lihat dari atas <laughs> jadi kita dikirimin, ada beberapa kayak ada lampu, ada charger coba kita langsung buka deh ya seneng banget dikirimin parcel yang isinya nggak cuma makanan tapi ada gadget-gadgetnya juga oke, okay, so ini dia tasnya guys terus di bawahnya udah nggak ada apa lagi sih, cuma kardus doang oke, okay, coba kita lihat nih tasnya ini tas yang backpack mini terbaru kecil bener tasnya terus bahannya tipis banget ini mungkin buat tas anak kecil kali ya oke jadi di dalamnya cuma ada satu buah slot kecil ini mungkin buat taro tablet kali kalau anak kecil zaman sekarang udah pakai tablet sama ada tas kecil plus depannya ada logo Xiaomi nya oke kemudian selain tas tadi ada botol uh, apa termos vakumnya gitu termos vakum termos air Oh, kebanyakan bahas vakum Xiaomi akhir-akhir ini oh nice bagus nih guys enteng bahannya berasa solid finishingnya juga bagus nih warnanya putih putih gading sih nggak putih banget jadi agak kuning gitu ini bagian bawahnya ini bagian atasnya jadi ini cuma ya termos biasa sih ya basically termos air buat kalian yang butuh bawa air panas kalau keluar-keluar gitu pakai termos ada apa lagi? Ada chargeran mobil. Chargeran mobil 18 watt dari Xiaomi Mi Car Charger Pro dengan Quick Charge. Oh, ini kalau kalian bisa lihat ini bagian bawah ada USB portnya guys. Jadi ada USB output single port 5 volt 2,4 ampere, 9 volt 2 ampere maksimum atau dual port maksimumnya 15 watt. Uh, wow keren sih desainnya nih. Bahannya terbuat dari metal gitu guys. Jadi agak-agak berat. Terus ada uh, belakangnya port dua buah USB, walaupun nggak ada warna orange-nya, tapi salah satu atau dua-duanya ini udah bisa QC 3.0, tapi maksimum outputnya tetap cuma 15 watt. Build quality-nya solid banget sih ini. Berat banget, ini charger mobil paling berat kali yang pernah gue pegang. Nice. Kemudian, ini dia. Nah, ini baru aja resmi guys setelah gue bahas ini sekitar 2 tahun lalu. Ini adalah Xiaomi. LED Smart Bulb, jadi ini adalah sebuah lampu yang punya fitur pintar atau fitur smartnya, jadi kalian bisa konekin ini ke Wi-Fi, nanti setelah kalian konekin Wi-Fi dari smartphone kalian, kalian bisa atur dari aplikasi tersebut, yang lampu yang gue pakai di belakang ini, yang warna biru atas ini adalah lampu ini guys, jadi kalian bisa atur juga pakai Google Assistant dan Amazon Alexa, jadi bentuknya kayak gini, karena ini udah di lem, ya gue kasih lewat deh ya, kalau kalian pengen lihat review lengkapnya kalian bisa cek di video tersebut tapi di video tersebut gue baru share aja ada fitur rahasia dimana kalian bisa kontrol ini pakai suara tapi sekarang udah bisa sama harus pakai trik tersebut maksudnya oke okay. kalau kalian pengen lihat lebih dekat nih tulisan mi kalau yang dulu nggak ada tulisan mi nya dan terakhir kue perlu di unbox nih nggak usah lah ya Nah, sekarang guys, masuk ke menu utamanya. Jadi, kita dikirimin 5 buah item dari brand Xiaomi dan ekosistemnya dari banggood.com. Jadi, kalian nanti kalau mau cek, bisa beli barang-barang ini semua di banggood.com, oke? Okay? Yang pertama, kita lihat ini dia. Ini adalah sebuah... Apa nih? Kayaknya kayak penutup mata gitu ya. Ini bentuknya kayak gini di kotaknya, guys. Nah, ini... Oh, wih, ada USB-nya. U kabelnya USB Type-C lagi ini kabel USB Type-C dan ini dia penutup matanya jadi setelah gue baca-baca guys ini katanya bisa menghangatkan mata kalau kalian mungkin tidur di tempat yang dingin nih wih nggak bisa lihat apa-apa 
kalau kalian tempat yang dingin mungkin bisa dihidupin terus bisa menghangatkan mata ini tombol hidupinnya yang mana ya? ya ini deh ini ada colokan USB nya nih guys jadi kalau kalian mau oh ternyata ini harus dicolok USB baru dia bisa hidup jadi dia nggak ada baterai gitu ya jadi harus dicolok pakai USB oke okay, ini nanti linknya akan ada di bawah dia nggak gue lupa nama Inggrisnya apa tapi ya bentuknya gini deh pokoknya ada nama Malaysia eh Malaysia <laughs> ada nama Mandarinnya juga di sini Oke, okay. jadi ini ada fitur-fiturnya menghangatkan pas lagi dingin, 30 menit timer, dan buat mata. Oke, okay, lanjut ke item yang kedua. Ini adalah clothes dryer, portable electrical clothes dryer. Nah, ini guys, kalau kalian bisa lihat, ini adalah sebuah gantungan baju dengan pemanas. Wih, kotaknya keren banget. Hello. Oke, okay. nah ini dia. Masuk ke menu utama. Oh, Oke, okay. ternyata dia pakai colokan listrik nih guys jadi ini uh, sama kabel listriknya kalian masih colok ini kalau misalnya kalian mungkin mendadak perlu cuci baju untuk besok misalnya pagi-pagi mau pakai kalian bisa pakai ini buat ngeringin bajunya jadi ini ada kayak uh, kipas pemanas gitu di dalamnya yang kalian bisa hidupin ada tombolnya di tengah di sini samping-sampingnya kalian bisa isi pakai ini oh ini ada dapat pouchnya juga guys Nah, di dalam pouchnya inilah terdapat si hangernya tadi. Oke, okay, jadi ini ya tinggal dimasukin aja ke samping-sampingnya. Katanya sih gue lihat bisa juga dipakai buat ngeringin sepatu guys. Jadi sepatunya ya kalian masukin aja ke sini. Jadi dia ada lubang-lubang sela-sela udaranya gini guys buat masuk uh, angin panasnya. Jadi kalau sepatu kalian basah, masukin dalam sini dua, terus dicolok aja ininya ke listrik biar dia ngejemur kayak menghangatkan dan jadi kering airnya. Oke itu tadi guys Smart Frog salah satu produk ekosistemnya Xiaomi juga. Nanti linknya akan ada di bawah ini kalau nggak salah harganya itu sekitar 400 ribu deh. Tapi ya buat kalian yang perlu banget ya, suka lupa nyuci mungkin ini solusi yang kurang tepat. <laughs> nah ini bukan gadget nih guys. Ini adalah sebuah kacamata dari brand Turok Stenhard dan Turok Stenhard ini adalah Salah satu produk ekosistemnya Xiaomi juga, dan dia juga banyak dijual di media store yang di China. Nah, ini adalah versi yang kayak uh, Ray-Ban Wayfarer gitu kali modelnya ya. Nah, ini dia. Uh, pouchnya eksklusif sekali ini. Jadi, pouchnya kulit, tebel banget, ragit banget juga, dan di dalamnya ada si kacamatanya. Plus, ada beberapa booklet dan juga ada kain untuk ngebersihin dengan branding TS juga. Alright, loh, kok ini cuma satu? <laughs> Biar nggak lecet aja kali ya. Nah, ini dia guys. Jadi kemarin gue sempet uh, beli beberapa bulan lalu kacamata yang mirip kayak gini, tapi dia pinggirannya pakai besi guys. Dan itu harganya lumayan, ya, sekitar 700.000 ribu deh. Ya buat kategori kacamata sih sebenarnya termasuk murah. Kalau kalian beli yang merek asli Ray-Ban kayak gitu bisa berapa juta. Dan ini, ini mostly frame-nya terbuat dari plastik gitu guys semua. Jadi ini kalian bisa lihat ujung-ujungnya kacanya. Dan frame ujungnya juga ini juga semua made plastik kayak gitu. Finishingnya bagus, gue bilang semua ada branding juga di sini tuh rock stand hard nih kalau kalian kelihatan dari atas. Dan ini kacamatanya, kacanya sendiri udah polarized. Jadi buat kalian buat lihat sinar matahari itu coba gue pakai ya. Buat lihat sinar matahari lebih enak ini gue bisa lihat ke lampu juga nggak gitu terang. Jadi itulah gunanya katanya kacamata polarized. Oke? Okay? Ini Turok Stenhard, nanti mungkin uh, gue taruh linknya juga di bawah. Dan harganya kalau nggak salah sekitar 40 dolar, berarti 600 ribu atau 500 ribu gitu. Oke, okay, selanjutnya. Kita buka dari yang transparan dulu aja ya. Ini dia. Kotaknya lumayan hancur guys, kondisinya cukup menyedihkan. Jadi ini adalah sebuah kipas angin portable yang bisa muter guys katanya jadi kalian semua tahu kan Xiaomi e, ada beberapa brand juga bikin kipas angin dan ini adalah kipas angin yang katanya bisa muter sendiri guys bawahnya jadi di bagian bawahnya ini guys ada kayak besi gitu yang menghubungkan atau memberikan power ke dudukannya ini jadi dudukannya ini bisa muter kiri kanan gitu guys nah itu kalau kita tempel dia ada lampu di bagian belakangnya dan ini pakai micro USB kabelnya nggak tahu ada di mana nggak kelihatan dari tadi. So coba kalau gue, oh iya <laughs> beneran bisa muter. Jadi uh, ini kipasnya kalau kalian taruh di 
dudukannya dudukannya ini punya satu buah tombol yang kalian bisa pencet ini biar dia bisa muter yang ini lumayan guys ada 5 pilihan mode nih kalau kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5 and yes itu tadi kipas portable dengan dudukan yang bisa muter guys mungkin ini kita kalian mesti cas juga karena dia dodonya ada micro USB nya gitu Oke, okay, sekarang lanjut lagi guys, ini dia item kita yang agak sedikit hancur juga, dan kotaknya udah terbuka. <laughs> Sedih banget sih, aduh. Banggood, please fix your shipping style, or use a box or something. Gila, ini kotaknya udah lumayan hancur dengan lakban isolasi di mana-mana. Jadi guys, ini adalah sebuah jam digital yang punya termometer dan juga kayak humidity sensor gitu. Nah ini gue sih sebenarnya kemarin pernah pakai yang ada di ruangan sebelah, sebentar gue ambil dulu. Nah jadi, ini dia guys yang gue pakai sebelumnya, ini adalah cuma termometer sama hygrometer sih, tapi dia ada fungsi smart home nya juga. Yang mana kalau kalian misalnya suhunya panas, kalian bisa setting di aplikasi Mi Home untuk menghidupkan AC misalnya. Nah tapi kalau yang ini guys, dia ada jamnya juga, jadi kalian bisa uh, pakai selain buat jam, buat uh, ada buat termometer juga dan dia pakai baterai baterainya ada di bagian bawah nih ini gua tadi nah oke okay. dan setelah ditarik tuh langsung berubah layarnya nah sekarang jam udah jam 351 ya enggak deh kayaknya jamnya salah <laughs> yes kurang lebih kayak gitu guys jadi fungsinya mirip-mirip ada temperatur sama ada humidity juga dan nanti ada jamnya di atasnya nanti kita bisa konekin ini ke uh, Mi Home dan kalian bisa lihatnya ada mukanya karena panas dan humid, mukanya jadi kayak gini. Males deh. <laughs> Oke, okay, itu tadi. Gue lupa namanya apa, tapi ini juga linknya nanti akan ada di bawah. Kalian cek aja ini, bagus banget sih. Quality-nya juga oke. Okay. Warnanya putih. Jadi kalian bisa taruh juga di ruangan buat mengetahui suhu ruangan kalian persis. Kalau kalian kayak buka AC gitu kan, kadang nggak tahu dinginnya berapa. Jadi kalian bisa ngerti atau bisa tahu badan apa suhu yang kalian suka. Nah yang ini guys adalah evolusi dari produk yang waktu itu gue pernah unboxing waktu bulan Agustus tahun kemarin pas lagi uh, Dirgahayu Indonesia kemerdekaan Indonesia itu ini dia alat buat membunuh nyamuk <laughs> wow ini uh, sebenarnya gue iseng-iseng doang sih guys dua tinggal di apartemen yang tinggi jadi nggak ada nyamuk dan ini ya kaktus mosquito killer dan yes ini gunanya untuk membunuh atau menghisap nyamuk kali. Jadi sistemnya mungkin kalian semua familiar sama kalau kalian yang sering ngecekin alat membunuh nyamuk, gue juga sempat beli waktu itu buat kantor Winnie gue. Dia adalah sistemnya dia tuh menghisap uh, nyamuk guys dari atas nih dia pakai lampu ultraviolet yang kalian colok. Oh dia pakai USB doang guys ini. Jadi dia pakai USB yang bawa ini adalah kayak saringan nyamuknya gitu. Terus kalian taruh di sini, nanti dia ada lampu UV-nya di atas, terus ada kipasnya di bawah, dia menghisap ketika nyamuknya tuh datang ke sini kayak nyamuk itu tertarik sama sinar ultraviolet kayaknya, makanya ketika ditarik terus dia dihisap menggunakan kipas yang ada di sini. Oke, okay, so itu tadi item kita yang terakhir, penangkap nyamuk dari Xiaomi bentuknya kayak kaktus. Unik sih, namanya adalah Soting, Soting, Soting Natural Create. Cactus Mosquito Killer. Alright, nanti cek aja link semuanya di bawah. Bentar gue beresin dulu. Thank you so much buat Xiaomi dan Banggood yang udah ngirimin parcel serta item-item ini. Dan buat kalian yang penasaran sama item-itemnya, kalian boleh cek di kolom description di bawah. Link pembeliannya, belinya di banggood.com dan di Xiaomi Indonesia juga. Thank you semua again yang sudah nonton, guys. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong klik tombol jempol ke atas. Dan let me know. Item mana yang kalian paling penasaran untuk di-review, nanti tulis juga di komen di bawah biar nanti gue akan siapin video reviewnya. Nah, gue tes dulu sekarang, oke? Okay? Itu aja, jangan lupa juga subscribe ke Best Internet YouTube Channel buat video gadget-gadget kayak gini lagi. Dan nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao!